Magandang araw sa ating lahat at maligay ang pagbabalik dito sa ating palabas na usapang pelikula. Ngayong araw ay tatalakay natin ang isyu ng etika sa pelikula. Ako si Roland Tolentino, nagtuturo ng pelikula at media sa UP Film Institute. Ako po si Attorney Gabby Concepcion, isang abogada, isang miyembro ng MTRCB at higit sa lahat, isang nanay. Ako po si Choi Pangilinan, uh, guru din sa UP Film Institute. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isyu ng etika at kung paano ito ginagamit o nagagamit sa isyu ng pelikula at kalakaran sa pelikula. Pero bago tayo magsimula, kailangan malino muna ang ating definisyon kung ano ang ethics o etika. Maaari ba natin simulan? Ano ang inyong mga pananaw tungkol dito sa napakaimportanteng larangan ng ethics? Well, sa aking kaalaman yung ethics, no, ito lang namang ay yung mga standards, conventions or norms na nagsasabi ko ano ba ang tama o mali, what is right or wrong. At depende sa larangan or field, iba-iba yung specific na mga rules na dapat mag apply Of course, since ako isang abogado, iba yung legal ethics na nag apply sa amin. Kung paano namin dapat ratuhin ang isang kliyente, ang mga dapat at hindi dapat na code of conduct or behavior when dealing with a client or a, or a judge, for example. Diba? So, pati ang mga judges may sariling conduct of ethical behavior. Halimbawa sa mga judges, bawal dapat ang nakikitang halimbawa na sila ay nakikihalubilo sa mga abogado at mga taong uma-appear sa kanilang korte kasi importante na magkaroon ng semblance na hindi sila partial or biased sa isang partido kasi kinakailangan sa larangan ng hustisya daw <laughs> nakikita ang mga bias. Sa larangan daw ng hustisya, dapat eh, ang mga judges natin ay uh, unbiased, walang kinikilingan. So, ewan ko lamang sa film kung ano, naman, kung ano naman ang dapat na code of conduct or behavior na in-expect sa mga filmmakers or in filmmaking halimbawa. So, tama si Atty. Gabi, di ba? yung general definition ng etika, ito yung nagtatakda na ito yung dapat na gawin at ito yung mga parametro. Uh, ngunit kung titignan din, di ba, uh, may standards, pero ito rin yung, yung ethics din sa commitment to, to, to a certain uh, truth value. Na parang ito yung wasto, ito yung dapat na sinusunod natin. Uh, at kaya nga may nala, nagkakaroon ng issue, ethical issue, kung may nalalabag doon sa set of standards na yun. Pero itong mga standards na ito ay hindi lang simpleng um, sangalan ng profesionalismo pero sangalan din ng pagpapataas ng kagalingan lalo na sa uh, larangan ng pelikula. Ibig sabihin nito, hindi lang yung um, good interpersonal relationship o yung pagiging professional sa mga gawain pero paano din ba natin iangat yung ating um, kalakaran sa pelikula o yung laman ng pelikula sa pinakamataas na antas na posible para sa pelikula ng Pilipinas. So, Meron si lang ako isang katanungan oh. in the meantime, no? kasi nabanggit ko na ang mga abogado at saka ang mga judges, meron silang code of legal ethics, ang mga judges merong code of uh, judicial ethics. Sa filmmaking ba unang-una, or sa mga doktor, alam ko, meron silang code of conduct, of ethical conduct. Pero sa mga filmmakers ba, meron na bang established Code of Conduct. Walang malinaw na um, Code of Conduct or Ethical Standards para sa uh, mga nasa larangan ng pelikula. No? So, kaya nga, uh, parating may mga controversies na lumalabas tungkol sa exploitation ng mga minors or ng mga babae bilang sex objects or um, yung klase ng intense working conditions sa mga set ng pelikula or even sa broadcasting. Kaya maganda mapag-usapan nga ito para tingnan natin kung paano ba dapat um, ang pinakamainam o pinakamagaling na panuntunan para sa paggawa ng pelikula. So may mga inahanay tayo na ilang mga um, kalarangan na pwede nating uh, maging uh, take-off point para sa pag-usap ng ethics. No? Una rito ang usapin ng child labor. Ano ba dapat ang condition ng bata, uh, so lalo na yung mga menor de edad, at yung mas bata pa sa kanila, 12 anyos at pababa, sa paggawa ng pelikula? Well, actually, sa ilalim ng batas, uh, in terms of child labor, meron tayong tinatawag na anti-child anti abuse law. At sakop na doon ang pagtrato ng ating tinatawag na child laborers, di ba? or those who employ children. At sa ilalim ng batas, ang magagawa lang namang ng batas ay uh, siguraduhin na yung working conditions on set 
are, are followed, pero very limited din lamang to, no? For, for, halimbawa, yung mga age ng 15 and below, eh, sila ay considered as child labor. So, dapat, unang-una, dapat uh, yung kukuha ng lisensya, ng working permit galing sa dole para sisiguraduhin ng dole na okay nga ang working conditions. Pero ano ba yung working conditions? Well, yung working hours, for example. Hindi sila dapat nagtatrabaho between 10 p.m. to 6 a.m. Hindi sila dapat nagtatrabaho ng more than 8 hours a day, if I'm not mistaken, at not more than 40 hours a week. Diba? So, kailangan din magkaroon ng tamang... Uh, relaxation time ang mga children. Dapat din yung mga conditions, very general din ang conditions, basta hindi ito makakasama sa health. Hindi lamang physical health, pero yung psychological, emotional health ng bata. At dapat siguraduhin na nakakapag-aral ang bata kahit na nagtatrabaho. Uh, dapat meron siyang access to primary and secondary, so which means... Um, uh, naku, iba ng sistema natin ng K-12. K to 12. Na. So, dapat makapag-aral siya. So, ngayon, meron ng diba, alternative uh, learning method. So, hindi na siya strictly kailangan na pumapasok sa eskwela. Pero I think merong programa ang DEX, for example. At saka yung homeschooling. So, basta yung merong alternative modes of education, dapat siguraduhin na nakakapag-aral pa rin ang bata. Pero kunwari, uh, yung bata ay kailangan gumanap ng role na parang abused child o tortured child sa uh, isang eksena o isang pelikula na uh, parang may digmaan sa, na nagaganap at uh, ito torture na kunyari ng, uh, ng mga personnel. Ano ba dapat ang isa alang-alang din sa mental condition ng bata na kung saan ay maaaring maapektuhan pag pinag-internalize ito, katulad ng mga aktor at aktres na medyo uh, nakakatanda. Yung, yung, kunyari, yung, yung tanong mo nga, yung may bata na sa eksena, dapat i-torture, etc. Sa tingin ko kasi parang nagkukross din ng border. Eh, di ba? Kailangan itong ganapan, pero iti-take in consideration mo yung bata. Di ba? Na, paano gagabayan ito? Eh, napakabigat nung... Uh, gagampanan niya, ito torture siya. Pero nakikita ko rin doon, kaya naman yon sa produksyon na hindi ipakita literal. Di ba? Parang may, may pamamaraan din para hindi, para bang hindi ka makatawid na ine-exploit mo na yung bata bagamat kailangan siya sa konteksto ng naratibo, uh, may mga pamamaraan siguro yung direktor kung siya ay uh, maingat na ma-execute niya ito na hindi hindi yung bata yung nagiging tampulan nitong uh, bigat nung eksena o nung gagampanan niyang role. I think it would also be good, no? although hindi ako filmmaker, pero siguro okay din na uh, maging to consider as part of best practice ay eh mag-employ ng expert help, professional help. Um, para yung bata na prepare siya emotionally, psychologically, na para klaro sa utak niya na ito ay... Uh, Parang pagsasadula lamang, hindi ito tunay na buhay. Um, para rin ma-process, di ba? Katulad nga dun sa ibang nag-go through actual traumatic experiences. Di ba? Meron silang debriefing, meron silang post-traumatic uh, stress um, exercises. So I think it would be good kung sa mga pelikula involving young children na medyo traumatic ang scenes or very emotionally... Um, charged, dapat siguro magkaroon ng professional help on set para to help these children process kung ano man, kasi siguro mahirap to distinguish anymore between fact and fiction or dahil sila ay napaka-intense sa kanilang acting, di nila ma-separate pag sinabi na na ng director mm. na cut na, di ba? So siguro it would also help kung meron talagang expert and professional help on the set. May, may, may tanong ako sa inyo. Uh, paano kung documentary? Diba? Sa documentary, may documentary na yung minsan lang sila bata, ni did si Karoli. Uh, paano yon? Do- kasi yon documentary naman eh. Bata yung dinodocument, buhay nila. Pero paano papasok doon yung issue na baka may, may exploitation din na nagaganap o mas makakalusot kung documentary dahil buhay talaga ng mga bata? Katulad na nasabi ni Gabi, ay kailangan talaga may isang psychologist uh, 
on deck uh, on hand dun si dito sa paggawa ng documentary para naipapasok yung konteksto mm-hmm. at uh, naipaprocess yung nagaganap dito sa pagdodokumento ng buhay ng bata na ito. No? Mm-hmm. Lalo na sa condition ni ng mga documentaries natin na uh, uh, nagiging child laborer sila o nakakulong sila sa mm-hmm. uh, mga kulungan na para sa uh, mga adults. No? So, ibig sabihin ay kailangan ay habang dinodokumento yung mga buhay nila, meron pumapasok na child psychologist para ilagay proseso, sa yung proseso oh. yung nagaganap at yung papel din ang ginagawa nitong documentary uh, filmmakers na to. Pero sa katulad din sa news, hindi ba? Kapag uh, ang nag-i-involve ito ng mga bata at mga women, ay dapat hindi pinapakita ang mga mukha ng bata at mga women na to. Mm-hmm. Dapat ay hindi rin binabanggit ang pangalan dahil uh, makakapekto ito, uh, protection sa kanila dahil makakapekto pag natuklasan na ito pala ay, ay victim ng child abuse o itong woman na to ay, pinag- ay, ay nag-accuse ng na-rape siya. At may epekto yon sa lalo na sa komunidad na kung saan ay nabubuhay itong mga uh, tao na ito. No? Ano naman tingin mo, Choi, dito sa mga gag show sa limbawa na mga bata yung characters, pero yung mga jokes nila ay hindi naman talaga pambata. Uh, parang itong uh, programa. Ay, hindi na natin pangalanan. Uh, 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 Bakit uh, naman hindi? <laughs> <laughs> De, para sa akin, yun, uh, malinaw na para bang ginagawang matanda yung bata. So, ina-acculturate na yung mga bata sa lohika ng pagiging matanda. Di ba? So, ang audience kasi noon ay kabataan, pero yung gawi o yung kilos ng mga bata doon sa programa ay kung paano na yung stereotype ng pagiging asawang lalaki, kung napapanood niyo yung programa. So, parang sa akin, yun yung delikado. Di ba? I think talagang may ethical issue doon. Lalo na din sa, kunyari, sa mundo ng TV, na pinagkakakitaan itong mga batang maliliit at uh, ito yung ginagawang parang tampulan ng programa. So parang uh, very exoticized for me yung, yung treatment sa kabataan, lalo na sa ilang programa sa telebisyon. Hindi kaya sasabihin naman ng mga ibang filmmakers, mm-hmm. mga filmmakers who do not share your apprehensions. Kasi ang sasabihin nila, pero ito lamang ay isang... Aliw. Oh. Aliw, di ba? Form of entertainment. Di naman talaga naapektuhan ng mga bata. Of course, meron pa rin sektor ng lipuna natin who will challenge that. Sasabihin nila, ay, protection na nyo yung bata, hindi pwedeng pakita. Ang mga babae, hindi pwedeng pakita. Ay, wala na tayong mapapanood. Marami pa naman pwedeng <laughs> ipalabas. No? Napaka-restricted hmm. na nang gusto nyo ipalabas sa naman, pelikula at saka sa TV. Well, di ba? May age appropriateness naman talaga itong mga palabas na to. At hindi ba ang mga palabas na to ay nire-rate nga for most part ng SPG, Strict Parental Guidance. Kasi kahit na mga bata yung characters dito, yung mga jokes nila ay nagbo-border pa rin na may double meaning yung mga pagpapatawan uh, nila uh, or nakakasakit ng Saka, damdamin. Actually, yung napaka-klasista ng programa kasi laging may may miari ng bahay at may kasambahay. Pag tinignan mo eh, so parang problematiko talaga y- yun. Diba? Ngayon, pinag-uusapan natin yung mga bata at parati naman associated yung mga children sa isa pang uh, sektor ng ating lipunan yung women o kababaihan. Ano ba Attorney Gabi ang nasa batas ukol sa, uh, sa Magna Carta of Women's Rights na dapat ay isa alang-alang din sa, sa produksyon ng pelikula? Well, nakalagay lang naman sa women's rights natin na dapat talaga conscious na hindi talaga papakita ang kababaihan na yung, yung exploitation of women. No? Of course, that's also very difficult to carry out kasi nga, tulad nga ng sinabi ko kanina, there's always that sector of society na gusto. Gustong mapanood or ang some sector of the filmmakers who will say, eh, ito naman ang katotohanan, di ba? I- sinasa pelikula lang namin kung ano ang katotohanan sa tunay na buhay na meron talagang ganitong klaseng kababaihan. But of course, ang sinasabi lang ng batas, eh hindi naman talaga dapat, hindi rin nararapat na palaging ganun at ganun na lamang ang portrayal of women. So, in terms of... Um, well, uh, babalik ako sa sinabi ni Professor Tolentino kanina na hindi nga natuloy dahil nagtanong ka kaagad. <laughs> <laughs> hindi. Parang pinapagalitan <laughs> mo hindi, naman hindi. ito. Uh, hindi naman yung, yung binanggit kanina, di ba, yung, yung etika ay pagpapataas din ng kalidad ng... Uh, Uh, pelikula. Diba? So, uh, susundan ko yon dahil na hindi ko rin pala natuloy kanina, yung, yung etika sa mas 
uh, philosophical na usapin nito ay commitment siya sa truth, di ba? Sa truth. So, uh, of course, yung truth na yon ay iba't iba, nagpapakulugan. Pero in addition sa representation of women or kahit representation of uh, IPs, uh, kailangan may commitment yung gumagawa na ang gusto niyang ipakita ay ang pinakamatalas at pinakamakatotohanang uh, representasyon. Diba? Kung yun yung commitment niya as a filmmaker, ibig sabihin, uh, yung pelikula ay representasyon siya eh. Pero ano yung gusto mong i-represent? Uh, yun kasi din yung uh, pananaw mo uh, bilang direktor at tao uh, sa mas malaking lipunan. Diba? So parang sa akin, yun yun. Diba? Kung, kung malay ka na hindi dapat ganito yung representasyon sa kababaihan, may pinapanigang komposisyon. At yun yung lalabas sa iyong uh, likha. Pero dumaan tayo, lalo na particular sa bold films o sex-oriented films sa bansa natin na uh, yung hindi lamang issue ng representasyon na uh, parating pinaghuhubad siyempre yung mga babae at marami pagkakataon na uh, hindi naman talaga cold for yun. Parang yeah. talaga to titillate lang yeah. yung audiences natin na uh, kalakhan ay, kala, ay kalalakihan yeah. sa issue na to. Pero meron din issue pa na marami sa kanila ay menor de edad na ah, dumati, dumaan din tayo sa issue na yan. So, nung nagsimula si na Alma Moreno o si na Pepsi Mataloma o si or, puro sila mga minor de edad. So, ano ba yung, ano ba yung uh, kung best practices, ano ba dapat ang edad na kung saan ang mga babae ay pwede nang gumanap sa ganito mga sex-oriented films? Well, of course, kung minor de edad, marami talagang issue. Hindi na bali kung over the age of 18 sila pero mukha silang bata, di ba? But of course, there's always that issue of exploitation of women at baka mami ito ay pumasok, of course, sa child pornography, which is banned under our laws, whether it's in the form of child abuse, whether it's really hardcore child pornography, yung issue din ng mga mga magulang na sila mismo ang nagdadala ng mga anak nila sa mga director, di ba? And of course, it's not even the issue kung ito ay ipapalabas sa sino o hindi dahil nga sa ating teknolohiya ngayon. Eh, hindi na nila kailangan dalin sa director. Direct, labas mo sa susunod mo na pelikula. Ngayon, all you need is a cellphone and the internet. Sila mismo ang nagtitrade ng mga anak nila para maipakita immediately, di ba, sa ibang bansa, across border na kaagad. So, meron tayong iba't ibang mga batas, di ba? On child pornography, anti-voyeurism, uh, child labor, lahat-lahat. Pero... Siguro, kailangan din magkaroon ng mas malaking pag-eduka ng ating mga, uh, ng mga tao, di ba? Um, hindi lang ito code of ethics, ito ay talagang conduct kung ano ba talaga ang tama o mali. Kasi nga, hindi lamang to sa pelikula, it has become a, a bigger social problem. Actually, dagdagan ko lang, yung, kunyari yung, nga, yung batang pinagmukhang matanda, yung ira nila mm. ng STTF, usually underage yun eh, di ba? Ma- But I, I think, problema rin to kasi ng industry. Yung industry has this culture na ang binibigyan premium talaga is what is profitable. Mm-hmm. Diba? So nagkataon na nung umusbong itong genre ng bomba, ng uh, ST o TF sa iba't ibang panahon, ang profitable ay mga batang babae na ginagawang bida sa mga uh, pelikula na may formula ng paghubad. Pero yun yung industry eh. I, I think yung malaking problema dun is yung lohika ng industriya eh, kung paano nila ituring din yung, yung mga nagkatrabaho for the industry. So, at yun yung mahirap kung napaka-profit-driven ng uh, dominant industry. Sa Amerika, kaya makailan, ay meron um, kampanya, yung hashtag Me Too. Mm-hmm. Ibig sabihin ay yung mga uh, na sexually harassed or abused na mga primarily actresses na uh, nag-undergo ng casting couch kay Harvey Weinstein. No? Mm-hmm. Um, eh, sa Pilipinas din naman ay kalakaran yun. Ibig sabihin ay yung mga managers uh, sa maraming pagkakataon ay binibend or binubugaw uh, yung mga kanilang talent sa mga directors or may liaisoning na nagaganap between um, management na may, ka, may kapangyarihan mag-alot uh, ng mga uh, stars para sa mga particular na TV shows or even films. At uh, siyempre, ang ipapasok nila ay mga talents na uh, nag-agree sa kanilang sexual maneuvers. Ano ba, ano ba ang, ang kalakaran talaga na nagaganap at paano rin ito ma-pre-prevent? Well, 
to, ikaw na nga nagsabi na ito ay kalakaran mo ka sa entertainment industry or even siguro hindi ko alam kung lagana pa rin pero even in educational institutions di ba uh-huh. o kwarto hindi natin alam kung kung nagagana pa yon no? ako hindi ko na alam kasi matagal na akong tapos sa aking college education pero hindi ko alam kung is it really part of um, sa lipunan is it really ingrained in the nature of people kasi kahit na sa ang kalakaran di ba kaya nga tayo merong anti-sexual harassment laws kasi whether it's in the workplace whether it's in educational institutions eh mukha talaga siyang kailangan talagang bantayan ng batas kasi Uh-oh. ito ay nangyayari buti na lang nga nakatulad sa Amerika eh talagang may safeguard nag, no? naglakas loob Uh-oh. at saka naglakas loob kasi kung ikaw ay struggling actor or actress, ayaw mong mag-blow ng whistle. Kasi baka mamarkahan ka na for life, hindi ka na magkaroon ng trabaho, di ba? Ganon din siguro sa mga nag-aaral, gusto rin lang naman pumasa and eh, they will bite the bullet, so to speak, di ba? So, alam naman natin that it's unethical. Siguro there are certain things na hindi na kailangan pang isulat in black and white. Pero nangyayari at nangyayari pa rin. Whether or not mas laganap na yon, mas laganap dati, I think it's safe to say na nangyayari pa rin. Pero unless nga dumami yung mga tao, katulad nga ng Me Too movement, eh, hindi pa rin talaga siguro masusubpo yung ganyan classing behavior. Mm-hmm. But I suppose as in the film industry and in the academe, mm-hmm. eh, siguro meron kayong contribute kahit na papano. Yung ano kasi dyan, yung ugat din yan, yung, yung, yung relasyon pang kapangyarihan eh. Nung, nung gusto maging artista, yung ahente nung gusto maging artista at yung kalakaran nga nung, nung industriya. Pero tingin ko, uh, dito nagkakaroon ng halaga para ilaban yung mga ganyang isyo kung may, may collective uh, within the industry. Ibig sabihin yung uh, kunyari, Workers Guild, Scriptwriters Guild. Naalala ko eh, uh, ang unang strike laban sa exploitation is around 1960s eh, uh, sinulat ni Biel Lumbera. Yun yung first time na nag-strike yung mga manggagawa sa pelikula. Dahil feeling nila overworked na sila. So tingin ko lalakas siya yung harassment, issues. Kung merong mga uh, pockets of resistances uh, na collective, uh, so yun, parang collectivize yung organisasyon talaga within the industry uh, na doon mo idudulog at susugpuin itong kalakaran. Pero kung ipapasok pa nga natin yung, uh, dahil nga pinag-uusapan natin yung mga unions or mga guilds na tinatawag, kung ipapasok pa rin natin, parang hindi rin naman nagbabago pa yung general condition ng mga manggagawa sa set or sa post-prod ng uh, pelikula. Ibig sabihin, ano ba yung mga nababalitaan natin na kalabisan o kakulangan ng suporta para sa mga nagtatrabaho sa very intense condition na magsushooting lamang at 12 shooting days or even less na nagaganap at post-prod dahil malapit na ipalabas yung pelikula ay wala nang tulugan sa pag-edit at pag-musical score nito mga pelikula para may promote ng maayos. Ito recent lang, uh, may nagkwentong uh, artista, showbiz <laughs> uh, <laughs> Nakita ko kasi siya hapong-hapo sa Film Institute. Sabi ko, ba't ka hapong-hapo? Sabi niya, 29 hours, diretso yung shoot. 29 hours. So, alam naman niya at alam ng marami na dapat 8 hours lang yung, at siya ay minor role. So, he, has to, he had to wait for around 15 hours for parang wala pang 20 minutes na eksena. Pero, ito yung malaking company ng, ng pelikula. Ibig sabihin, na hindi rin pinapractice yung dapat, lalo na sa, eh, lalo na yung post-prod at yung mga tao pa na after ng pelikula ay kailangan pa magtrabaho. I, I think underpaid at usually uh, contractual laborers and overwork. Ikaw ba, Gabi, may nababalitaan ka tungkol sa condition ng mga extras or ng mga PAs or well, na sinisigawan ba sila, minumura ba sila kapag uh, hindi nagde-deliver or hindi dumarating sa oras yung mga dapat dumating sa oras. Well, marami naman talagang balita tungkol dyan, di ba? Unang-una, di ba? Yung mga, although I would say on the bright side, for example, meron tayong ilang kaibigan na senior citizens na lumalabas pa rin yeah. sa whether sa sine or sa, sa mga teleserye, di ba? I'm happy for them kasi parang nagbunabay, bumabalik yung mga nakikita nating mukha dati. Ay sila yung na-employ muli kasi mukhang booming ang teleserye industry. 
Pero on a, on a bright note, meron naman akong nahagingan na balita na actually na respect ang kanilang rights as senior citizens. Ibig sabihin, pag sinabi nila hanggang 10 o'clock or hanggang midnight lang kami, ang sinasabi naman nila, ito ay sinusunod ng mga direktor. Except if you wanted to be a bit more critical about it, ito naman kasi ay ang mga dating mga artista who are very popular and very famous. Which probably also means ay dahil medyo mabigat ang pangalan nila, nakakapag-demand sila na kahit senior citizen sila, nakakapag-demand sila kasi kilala sila. So I'm not sure kung equally protected yung mga kasamahan nating mga aktor at artista na hindi as bigaten in terms of mm. of names, no? So maybe it's up to those who are nanandon na protektahan nila yung kapwa senior citizen sila na hindi kasing popular. That being said, actually marami pa rin talagang mga issues. Hindi pa rin nawawala ang mga issue ng tulad nga ng sinabi niya, ay kailangan magantay ng isang araw pero ang role ay eh, limang minuto lamang, di ba? Because I think at the end of the day, it's still economics that drives productions forward, di ba? Sa so kung paano makakatipid, titipirin, mm-hmm. at siguro kung hindi magsasama-sama, well, uh, hindi magtitipon-tipon para magkaroon ng weight. Kasi kung isa lang, you're a nobody, mm-hmm. diba? you're a weakling. But I suppose, kung magkaroon ng collective, ay magkakaroon ng enough weight to carry that issue uh-huh. forward. Right. Pero ang isa rin kondisyon sa pelikula or sa pagtrabaho sa media ay yung issue ng contractualization. Ibig sabihin ay marami sa mga artista natin, kahit tayo or sa directors or producers or even extras or caterers, Uh, cinematographers, kahit na sila ang ginaga ay standard na ginagamit sa mga produksyon at regular naman ang produksyon ng mga malalaking uh, studios, ay wala silang kontrata. Uh, means wala silang benefits, katulad ng um, pag nagkasakit sila uh, or pag nagretiro na sila, wala silang matatanggap. So kung ano lang ang, ang, uh, ang bayad sa harakan nila sa bawat pelikulang ginagawa nila, ay doon lang uh, sila makakakuha ng um, sweldo. So, ano ba ang tingin nyo dito sa issue na ito at bakit siya uh, ethical issue din? Well, it actually also depends kung sinong kakausapin mo. Kasi merong mga certain talents. Yung meron talagang talent, no? meron sila talagang craft na hinahabol ng mga director. ba? Diba? Na mas gusto nila na hindi sila magiging empleyado. Kasi mas madaming racket, ba? Diba? Mas okay sila, mas gusto nilang maging contractual. But of course, you would like to speak on behalf of those who are not as gifted or as talented. Kasi, at continuing pa rin ang laban sa Supreme Court, I think, in so far uh-huh. as that is concerned. Kasi, although may preliminary Decision. victories, yeah. di ba? Eh, syempre, meron pa rin mga reconsideration at appeal dyan. Pero, gusto din natin sabihin na kailangan talaga protektahan. Kasi nga, kahit na sabihin natin na ito ay... Um, yung hindi te pwede magkaroon naman talagang meron talagang legal defense to say mm. na ah, hindi naman talaga permanent yan kasi it's only for a particular job for our particular season pero alam din natin na dahil naman sa regularity ng jobs at saka seasons ay dapat naman talaga ay mabigyan na ng stamp of permanency at uh, security of tenure but of course may kanya-kanyang argumento, kailangan natin antayin ang balita ng Korte Suprema, who is, by the way, very busy with other issues. <laughs> Pero magkakaroon din siguro ng araw ng pagtutuos. Pero ang isa rin na, na binabanggit natin sa issue na ito ay yung issue ng um, yung contractualization din na wala din talagang benefits eh. Mabuti nalang may mobile fund on the one hand na pag uh, nagretiro sila, ideal nga nito ay meron kang um, retirement home para dun sa mga tao na nakuha na, na um, walang matutuluyan kasi ay, ay hindi nakapag-ipon na uh, mga klase. At marami din artista nga, hindi ba? Uh, may isang artista na dahil wala na silang lote, nakatira siya sa North Cemetery dun sa Puntod, sa ibabaw ng Puntod nung uh, katangin lote na pag-aari nila. So, uh, pero hindi pa nagaganap yun. Pero uh, mas NGO kind ang mobile fund rather than uh, nakabuilt in uh, structure ng uh, benefits and welfare uh, system para sa mga manggagawa. 
Uh, dagdag ko lang ha, ito naman ay opinion ko. Yung, 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 yung logika kasi ng contractualization sa industry, uh, pumapabor kasi yan sa, sa nagmamayari, di ba, nitong ng kumpanya. Ibig sabihin, hindi niya babayaran yung pag-ibig, yung kung ano pang mga uh, benepisyo, di ba, pero parehong investment ng labor time, di ba? Ang, ang sabi nga eh, kung wala talagang mga manggagawa sa pelikula, walang magagawang pelikula. Pero sila yung pinaka least na tinitignan, di ba? Mas mahal ang bayad sa artista, mas kilalang direktor ay mas mahal ang bayad. And these people can afford to jump from one production to the next. But itong maliliit na tao, uh, yung gaffer, etc., ito talaga yung sa dulo, masasaid na lahat, tapos may iiwan na walang siguridad, di ba? Na tingin ko dapat i- iwas to ng uh, industriya para magkaroon naman siya ng a sense of irony sa kanya mga pinagsasasabi pero on the other hand eh, hindi naman niya pina-practice itong mga bagay na to lalo na sa bakuran ng uh, workplace di ba Marami pala sa lumalabas na unethical choices or decisions na nangyayari sa pelikula ay dahil sa profit uh, motive ng mga studio systems no or even independent companies na optimize or maximize yung kita at sa ganitong klase ng karan gumakalakaran gumagawa ng shortcut Uh, lahat ng pwedeng uh, tipirin na areas at uh, alituntunin ay gagawin nila para nga mas malaki ang kanilang kikitain sa mga pelikula. Siguro ang kaya, kaya nila natin talakayan ay isa pang issue, isa pang ethical issue na nagsisimula na rin magkaroon ng kamulatan yung ating mga manonood at mamamayan. Ito yung animal rights. Naalala niyo ba yung pelikulang Oro na kung saan ay nagkaroon ng alingas-ngas dahil at tumabot pa sa Senate? hearing na kung saan ay may pinatay daw na aso. Bakit mali yun? Na may pinatay ang aso para uh, gawin sa pelikula, uh, maging bahagi ng pelikula. At maraming alingas-ngas dito. At bakit nga mali muna yung ganung klaseng kalakaran? Well, siguradong mali na siya, no? Dahil meron na tayong batas ngayon that is into animal rights and welfare, no? So, bawal yung pagpapahirap, mm-hmm. diba, to yung uh, cruel cruel punishment and treatment of animals. So, dati, di ba, kung yung mga magulang natin, eh, animal lang yan, di ba? Walang karapatan yan. Well, meron na po tayong batas ngayon, di ba? But of course, we would expect na pag pinatay mo yung aso, of course, can there be any greater form of punishment and of torture? But of course, marami ding naging issue niyan si MTRCB kasi bakit walang ginawa ang MTRCB? Well, di ba? Tulad nga ng sinabi ko, miyembro po tayo ng MTRCB, ang may babahagi lang po natin, ay inaasyong naman natin na ang mga tao, na yung mga direktor, na sila ay sumusunod sa kung ano man ang batas. So, hindi natin bilang miyembro ng MTRCB halimbawa, hindi na natin role ko i-check ba natin ay meron bang mga working permit ang mga bata? Yan bang mga animal na yan, eh, hindi sila na-torture? Fake lang ba yung pagpapatay sa animal na yan? Well, as far as we're concerned, we should be assured in knowing that all laws were followed sa pagpapagawa ng isang pelikula halimbawa. So, kung merong, hindi ko lang alam kung nakapag-train sila mm-hmm. ng, mga, ng mga hayop to emote, di ba? If they look like they're in pain. But that's another issue altogether. Siguro the point that I'm trying to drive at is hindi actually tayo nagkukulang ng batas, di ba? in terms of how to treat women, how to treat animals, how to treat children. So siguro yung responsibilidad ngayon nasa mga direktor, nasa mga miyembro ng production to make sure that all these concerns are followed. So kayo ngayon ang magsabi sa amin, mga ordinaryong tao, kung napoprotektahan ba ang whether woman, child, or animal on the film set. Yung, yung in relation specific dun sa film na Oro, ah, mm-hmm. ang tingin ko kasi doon, ah, maraming ethical blunder talaga for me. Diba? Ah, first, kaya naman gawin yung eksena ng hindi literal na pumatay ng totoong aso. Diba? Pero yung mas malaking issue sa akin doon, parang may, may deceit na naganap. Diba? Yung unang statement, sakto lang na may pinapatay, piyesta, pero may may tumuga na hindi naman ganyan, di ba? Pero I, I think, dahil parang dalawa na yung statement, eh, nung pinapakinggan ko sa hearing, eh, or, parang 
bakit kailangan kung ginawa mo yun, di ba? Dapat kaya mo rin i-justify, di ba? Uh, mali man sa maraming tao, sa bata, pero, maja, pero yung niligoy-ligoy mo pa, di ba? Uh, tingin ko, talagang problematiko, di ba? Yung, yung oro, bukod sa hindi, hindi naman magandang pelikula. Di ba? <laughs> Opinion ko yun. Gusto uh, ko lang linawin, bakit sa ang, ang batas ba na nagpropotekta ng uh, hayop, ay bakit ang cover, eh, ba't hindi covered yung iba pang mga hayop? Wildlife lang ba ito at mga pets ang pinoprotektahan? Kasi may mga nakikita din tayong pelikula na ang baboy o ang baka ay kinakatay. Wow. Pero wala naman nagko-complain o ang manok nga ay uh, ginigilitan <laughs> sa leeg. Pero wala naman niya oh, nagko-complain dito. Pili ko lang ay, na... Hindi naman limited yung... Hindi naman lumi. yata limited yung batas na sa aso lamang halimbawa at sa animals in general. I think personal lang yung perception ng mga tao na dahil nga ang mga aso at pusa ay domestic animals, di ba? Minamahal, pinapapasok sa bahay, natutulog sa mga kwarto But natin. Actually, Iba yung, yung affiliation, iba ang tingin ng ordinaryong tao, but as a general rule. Unless it's a documentary and you're actually filming something, I guess, that's happening. Whether or not the camera is filming anything. Actually, magandang pag-usapan yung pagpatay sa aso kasi ang daming nag-react na tiga Cordillera. Na parang sa amin hindi issue yan eh. So, paano mo ngayon i-debate yun? Kahit diba? yung mga taga-Bicol, sinasabi nila na um, kumakain, talaga. kumakain naman talaga sila ng aso, lalo na pag may okasyon. O, kasi ang, ang hirap eh, di ba? May, may komunidad na ito ay bagi ng kanilang pang-araw-araw. I think the law takes that into consideration, whether it's part of indigenous uh, cultural practices. no But of course, we can... And I suppose there will be borderline issues, there will be gray areas, pero of course, yung issue na talaga pumapatay ka for the sake of feeling oh, 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 oh. that it's not na hindi naman siya part of your tradition or your culture I suppose hindi na gray area yun oh, no? masasabi lang natin yun ay unethical at yun ay higit sa lahat illegal at labag sa batas oh, pero last na nag- napadingas ako dito eh <laughs> <laughs> yung, yung problema ko na yan yung, yung animal rights yan yung, yung mga advocates yan ako naman agree pero ito pala isipan ko lang ha pero pag human rights na, ayaw na nilang lumaban eh, no? Yung mga animal rights, kaya lang ipagtanggol, mga dolphin. Di ba, pag tao na yung pinapatay o manggagawa na yung pinahihirapan, hindi naman makapalag yung mga yun eh. Well, ang masasabi ko <laughs> dyan, um, kanya-kanya kasi uh, passion yan sa buhay, no? Meron talagang iba kasi who have devoted their whole life to protecting animal uh, rights, yeah, 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 yeah. rightly or wrongly. On the same issue, there are always two sides the same coin. Yeah, Halimbawa, yeah. extrajudicial killings. Merong, merong sinasabing, hindi naman yan extrajudicial oh. killing at saka kinakailangan yan ngayon. Filmmakers are no exception. Yes, yes, diba? yes, I agree. So, I suppose it all boils down to freedom of expression, di ba? And to the extent that we need to protect freedom of expression in expressing our own opinions on certain issues. Of course, gusto rin lahat ng, ng natin sabihin na kung hindi ka naman agree sa isang ah. posisyon, ay okay. dapat sigurong tapatan mo, di ba? Oh, makipagtalaban ka. Kanya-kanyang tao, oh. di ba? Animal rights, extrajudicial killings. Hmm. Kung merong lumalakas na isang proponent for or against an issue at hindi ka agree, eh pag tumahimi ka, lalakas na lalakas ah, yun. Eh. Siguro darating yung panahon na kailangan mo rin mag-express ng sarili mong opinion para naman hindi matalo ang pero, isang side. Pero kalakan ng mga opinions ngayon, lalo na ng ordinary moviegoers or even directors, ay pumapasok sa social media. Siguro may ethical issue din dito, no? no ibig sabihin ay, ay nagbabadbatan din at ma... Kailangan mo ba talaga ang patulan or parating iikuan? Samantalang hindi naman patas, minsan magkaiba naman talaga pinanggagalingan nyo. Lalo na in the age of uh, trolling sa social media. Mm-hmm. Kaya kailangan ba talagang uh, yung binabanggit ni Atty. Gabi na tapatan mo? Ang problema nga ay, ay yung itinatapat sa iyo o yung itinatapat mo ay hindi naman nakabatay dun sa argumento. Marami na lumalabas na alingas-ngas rin sa social media, mga younger directors, berating uh, senior director. Oh, ako, dahil ngayon lang doon naglabas ng pelikula at uh, may holier than thou na position sa iba't ibang mga issues sa bayan at sa pelikula. Or yung uh, iba't ibang paninindigan ng ibang direktor halimbawa na 
na nagdi-direct para sa uh, sa para sa estado, sa gobyerno, sa kasalukuyan, no? On the one hand, pagtawas kilala naman ang mga pelikula niya bilang mga independent films na napaka-gritty at madilim yung mga pananaw mm. tungkol sa ordinary mga buhay. So, ano ba dapat ang rekurso dito sa ganitong klaseng ethical stakes din sa sa lalo na sa among filmmakers or films uh, uh, advocates? Ang lawak ng tanong mo. <laughs> ang masasabi ko lang ay um, unang-una, halimbawa yung social media, di ba? Ano bang tatapatan mo? I think ang masasabi ko lang, well, wala tayong magagawa unang-una sa mga trolls. Kahit na wala kang sabihin, nandyan sila. At the minute one person will speak, ay siguro isang milyon ng mga uh. comments na matatanggap mo. Wala tayong kalaban-laban dyan. And it's an issue that is much greater than than us. Di ba? Hindi natin matatapatan yung pera na gumagalaw para magkaroon ng mga trolls na tulad nito. No? Ang masasabi ko lang siguro ay um, be true to yourself. Di ba? Um, hindi man natin kayang talunin ang mga trolls. Eh, we just need to take a position that is the truth for us and stick by it, whether it's in social media or in the ordinary course of business. Okay, siguro dahil parang Patapos na yung programa, mm. parang ano na to, yung uh, dulo, di ba? <laughs> uh, yung social media, dalawang, dalawang ba? May nakita ko dyan na nagbangayan na dalawang writer. Dalawa. Hanggang pinapanood mo na, parang, parang palengke talaga itong away ng a can of worms talaga. I, I think, uh, if people rely too much on social media as the avenue to express their opinion, uh, nagkakamali yung tao na yun. Kasi yung social media, talagang, isang malaking ano yan eh, uh, parang realidad na hindi naman realidad, di ba? At lahat ng ethical boundaries na kukross dyan, di ba? Kung gusto, kakablock lang sa akin eh. Binana ko ngayon sa Facebook ngayong araw na to. <laughs> di ba? Nang hindi ko alam kung sinong na-violate sa post ko na tungkol sa edukasyon, etc. May nag-report. So, di, kaya kang pat- patahimikin eh. Kaya kang busitin. So, kahit anong sabihin mo, hindi naman on the level makikipagbatbatan, di ba? Uh, Pangalawa, dun sa sinabi ni Professor Tolentino, uh, yung isang director na social realist, lahat ng pelikula niya, o, o gritty, dark, pero works for this uh, part of the state. Uh, ang, uh, dyan papasok yung sinabi ni Gabby. Uh, kapag ang pelikula, ginawa mo ng lugar for opportunism, then, yeah, di ba, sorry, dati ginagawa mo siya kasi ito yung vision mo eh. Ngayon, pag may ginawa ka, kasi ito, tas parang wala kang sense of irony na parang taliwas naman yung laman ng pelikula dito sa pinagtatrabahuhan mo, may, may oportunismo ron. At yun ang mga tao na walang commitment sa katotohanan. So, marami na tayo natalakay tungkol dito sa mga bagay-bagay na <laughs> Kulang. Pero, kulang. Kulang ang oras. oras. Pero ang gusto ko lang mabilang pang huling pang uh, wrap-up natin, In an ideal world na yung best practices ay na-employ para sa filmmaking at, uh, at na, na, uh, sumusuong na tayo sa best ethical standards din, malinaw na rin ang mga uh, code of conduct, ano bang magiging itsura nito sa mundo ng pelikula at sa mundo ng panonood ng pelikula? May kilila Well, kung masusunod at maisusulong ang pinakawastong kagawian sa pelikula, Tingin ko, gaganda, uh, ibig sabihin, magkakaroon ng magiging egalitaryo to. May, may kaukulang uh, serbisyo, tama ang uh, makukuha ng manggagawa, walang ma-exploit. And on the other hand, tataas yung kalidad ng pelikula. Diba? Sa akin kasi, madali lang yan. Eh. Diba? Kung ethics ang pinag-uusapan, kung ano ang tama o mali, kung ano ang nakakasakit. Sa kapwa, yun na yun. Yun lang ang dapat niyong sundin. Mm-hmm. So, ako ho si Roland Tolentino, nagpapaalam sa inyo na, at uh, pinapaalala sa inyo na ang usapang pelikula ay usapang buhay. buhay.